ஸோ வணக்கம் எல்லாருக்கும் எல்லோரையும் உங்களை வருக வருக வரவேற்கிறோம் இந்த கிளாஸுக்கு இந்த என்எம்எம்எஸ் கிளாஸோட முக்கியத்துவம் நம்ம சொல்ல வேண்டியதில் இதை நீங்கள் ஜெயிச்சால் இதை இந்த பாஸ் இந்த பரீட்சை பாஸ் பண்ணி வெற்றி அடைந்தால் நீங்கள் ஒரு டேலண்டட் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் மெரிட் ஸ்டூடெண்ட் அப்படிங்கிற ஒரு பேர் உங்களுக்கு கிடைக்கும் ஏன்னா நேஷ்னல் மெரிட் கம் மீன்ஸ் ஸ்காலர்ஷிப் அப்படிங்கிறாங்க ஸோ ஒரு மெரிட் உள்ள ஸ்டூடெண்ட்டுங்கிற ஒரு டேக் ஒரு ஒரு அடையாளம் கிடைக்கும் உங்களுக்கு ரெண்டாவது பணமும் கிடைக்கும் மாதம் மாதம் கொஞ்சம் பணமும் அவங்க கவர்மெண்ட் கொடுப்பாங்க நாலு வருஷம் கொடுப்பாங்க ஒம்பதாவது பத்தாவது பதினொன்றாவது பன்னெண்டாவது நாலு வருஷம் கொடுப்பாங்க ஸோ இது வந்து ஒரு பெரிய ஒரு ஒரு விஷயம் அது வந்து அது பாராட்ட வே கவர்மெண்ட்டை பாராட்ட வேண்டிய விஷயம் அதை விட முக்கியம் உங்களுக்கு நீங்கள் ஒரு மெரிட்டோரிய ஸ்டூடெண்ட்ஸுங்கிற ஒரு டேக் கிடைப்பது ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் அது ஒன்று சொன்னீங்களா இப்போது நான் ரெண்டு டாபிக் சொன்னேன் ஒன்று வந்து குறைந்த செலவில் நல்ல படிப்பு படிப்பது எப்படி அப்படிங்கிறது பெற்றோர்களுக்கு அது அப்படியே அவங்க ரொம்ப ஹாப்பியாக கேட்பாங்க இது மாதிரி அதை நம்ம இன்னொரு நாள் வச்சுக்கலாம் குறைந்த மணி நேரம் படித்து நல்ல மதிப்பெண் பெறுவது எப்படி இது வந்து எல்லா குழந்தைகளுக்குமே இது தேவையான ஒரு விஷயம் இப்போ நான் ஏதோ ஒரு குழந்தைய நீங்கள் ஒரு எக்ஸாம்பிள் எடுத்துகிட்டு சார் எனக்கு நான் தொண்ணூறு பர்சன்ட் வாங்குகிற மாதிரி படிச்சுட்டு போனேன் ஆனால் போயிட்டு ஆனால் பரிட்சையில் எனக்கு எண்பத்தஞ்சு தான் வந்தது அப்படின்னு சொல்கிறவங்க எத்தனை பேர் நீங்கள் படித்தது தொண்ணூறு வாங்குகிற அளவுக்கு படிச்சுருக்கீங்க ஆனால் தொண்ணூறு வரல எண்பத்தஞ்சு தான் வந்தது நிறைய தவறு பண்ணிட்டீங்க அஞ்சு மாதிரி தவறு பண்ணிட்டீங்க அந்த மாதிரி இருக்கீங்களா அந்த மாதிரி என்ன உங்களுக்கு வந்திருக்கா ஏதாவது எப்போவாது வரவே இல்லை தொண்ணூறு வாங்கி தொண்ணூறு படிச்சிருந்தா தொண்ணூறு மார்க்கே வாங்கிட்டீங்களா முக்காவாசி பேருக்கு இப்படிதான் இருக்கும் என்னவென்றால் எல்லாருமே அந்த தொண்ணூ அந்த யார் யாரில் சொன்னாங்களோ அவங்கள தொண்ணூறு படித்தாங்க ஆனால் அந்த அந்த அறிவை அப்படியே பேப்பரில் மாற்றும்போது சில குளறுபடிகள் நடக்கிறது இல்லை அந்த அறிவு நீங்கள் உங்களுக்கு தொண்ணூறு பர்சன்ட் அறிவு இருக்குது என்பது அதில் சில ஓட்டைகள் உள்ளது ஒரு படகில் ஓட்டை இப்போ ஒரு ஒரு ரெண்டு பேர் இருக்காங்க ஒருத்தர்கிட்ட ஒரு படகு இருக்குது இன்னொருத்தர் இன்னொருத்தர்கிட்ட ஒரு படகு ஓட்டை உள்ள படகு படகு ரெண்டு பேரும் என்ன சொல்லிப்பாங்க என்ட படகு இருக்குன்னு சொல்லுவாங்க ஆனால் எந்த படகு போய் அந்த அக்கறை போய் சேரும் அந்த ஓட்டை இல்லாத படகு தான் அக்கறை சேரும் அவர் தான் அதிகமாக அதிகம் மேற்பெண் வாங்குவார் ஓட்டை உள்ள படகு என்னாகும் படகு இருக்குது ஆனால் ஒரு சின்னதாக ஓட்டை இருக்கிறதுனால அது அது போய் சேராது அது மாதிரி தான் நீங்கள் படித்தீங்க தொண்ணூறு பர்சன்ட் மார்க் வாங்குகிற அளவுக்கு படித்தீங்க ஆனால் முழுமையாக படித்தீர்களா என்றால் இல்லை இது ஒன்று அப்போ நம்ம எதை படித்தாலும் முதல் பாயிண்ட் என்ன முழுமையாக படிக்கணும் கம்ப்ளீட் அண்டர்ஸ்டாண்டிங் ஆஃப் த அந்த சப்ஜெக்ட் காம்ப்ரிகன்ஷன் சொல்கிறாங்க ரீடிங் அப்படின்னு ஒன்று சொல்கிறோம் அண்டர்ஸ்டாண்டிங்னு சொல்கிறோம் காம்ப்ரிகன்ஷன் அப்படின்னு சொல்கிறோம் இதில் காம்ப்ரிகன்ஷன் அளவுக்கு படிக்கணும் நம்ம எல்லாம் என்ன பண்ணுவோன்னா ரீட் பண்ணுவோம் புக்கில் இருக்கிறது அப்படியே ரீட் பண்ணுவோம் ஒரு தடைக்கு நாலு தடவை ரீட் பண்ணுவோம் அண்டர்ஸ்டாண்டிங் இருக்குமானா இருக்காது அது பாதி அண்டர்ஸ்டாண்ட் ஆகும் எழுபது பர்சன்ட் அண்டர்ஸ்டாண்ட் ஆகும் நூறு பர்சன்ட் அண்டர்ஸ்டாண்ட் ஆகாது அங்கேயே நீங்கள் கோட்டை விட்டுறீங்க காம்ப்ரிகன்ஷன் அடுத்த லெவல் ரீடிங் காம்ப்ரிகன்ஷன் உங்கள் உங்கள் ஸ்கூலில் ஒரு ஒரு எக்ஸா இங்கிலீஷில் ஒன்று வருமே அது காம்ப்ரிகன்ஷன் என்னால் டீப் அண்டர்ஸ்டாண்டிங் தரோ அண்டர்ஸ்டாண்டிங் அது பேர் காம்ப்ரிகன்ஷன் எப்படி கேள்வி குண்டக்க மண்டக்க கேள்வி கேட்டாலும் நீங்கள் பதில் சொல்ல தெரிய வேண்டும் அந்த சப்ஜெக்டில் குண்டக்க மண்டக்க கேள்வி கேட்டாலும் எப்படி திருப்பி போட்டு கேட்டாலும் தெரிய வேண்டும் எழு அது புரிஞ்ச நல்ல அப்படி டீப் அண்டர்ஸ்டாண்டிங் இருந்தால் தான் அது எழுத முடியும் வெறும் அண்டர்ஸ்டாண்டிங் இருந்தால் எழுத முடியாது வெறும் படிச்சிருந்தால் அது கூட எழுத முடியாது ஸோ இந்த மூணில் இப்போ ஒரு ஒரு இப்போ சக்தி இருக்காங்களா இங்கே சக்தி இருக்கீங்களா நீங்க எல்லாமே காம்ப்ரிகேஷன் அளவுக்கு படிக்கிறீங்களா இல்ல அண்டர்ஸ்டாண்டிங் அந்த அந்த அளவுக்கு படிக்கிறீங்களா எந்த அளவுக்கு படிக்கல வெறும் ரீடிங் மட்டும் விடுறீங்களா சார் காம்ப்ரிஹென்ஷன் அளவுக்கு படிப்பேன் சார் படிப்பீங்களா அப்ப உங்களுக்கு மார்க் ஃபுல்லா வரணும் காம்ப்ரிஹென்ஷன் அளவுக்கு படிச்சாதான் அந்த ஃபுல் மார்க் வரும் அப்பவும் சில சில காரணங்களால் மார்க் வராது அது என்னன்னு பார்ப்போம் போம்போம் முதல்ல நம்ம என்ன பண்ணணும் ஒரு காம்ப்ரிஹென்ஷன் என்ற அளவுக்கு நம்ம படிக்க வேண்டும் அதாவது முதல்ல ரீட் பண்ணணும் அதை அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணணும் அதை டீப் அண்டர்ஸ்டாண்டிங் பண்ண வேண்டும் அதை வந்து அது எப்படின்னா குண்டக்க மண்டக்கம் எப்படி கேள்வி கேட்டாலும் பதில் சொல்கிற அளவுக்கு அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணணும் அதுக்கு நீங்களே அந்த கேள்வி கேட்டுக்கணும் நீங்கள
ஆனால் எண்பத்தஞ்சு தான் வந்தது அப்படின்னு ஒரு குழந்த சொல்லுதுன்னு வச்சுக்க அப்போ எதனால் அது மார்க் போயிருக்கும் என்றால் அந்த எழுதும்போது அந்த டைம் பத்தாம் போயிருக்கலாம் அந்த ரெண்டு மணி நேரத்தில் என்னமோ எழுதுறத டைம் பத்தாதனால ஒன்று ரெண்டு மார்க் விட்டுட்டு வர்றதுக்கு அல்லது அஞ்சு மார்க் விட்டு வர்றதுக்கு வாய்ப்புகள் இருக்கிறது இது ஒரு ப்ராப்ளம் ரெண்டாவது வந்து அந்த கேள்வி அவன் கேட்கும் போதே கொஞ்சம் கன்ஃபியூஸிங்காக கேட்பாங்க கேள்வி கேட்கும் பொழுதே கொஞ்சம் கன்ஃபியூஸ் ஆகிற மாதிரி கேட்பாங்க அது என்னடா பண்ணுறது நான் காம்ப்ரஹென்சிவாக ரொம்ப டீப் அண்டர்ஸ்டாண்டிங்கோடு இருக்கேன் ஆனால் அந்த கேள்வி அப்படி கேட்டிருக்காங்க சார் ரொம்ப ஒரு 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 ட்விஸ்ட் பண்ணி கேட்டாங்க அப்படின்னு நீங்கள் உங்களுக்கு தோணும் அப்போ அந்த ட்விஸ்ட் பண்ணி ப பண்ண கேள்வி எப்படி நான் புரிந்து கொள்வது என்றால் கேள்வியை இரண்டு முறை படிக்க வேண்டும் எந்த கேள்வியுமே இந்த உங்கள் ஸ்கூலில் உங்கள் எக்ஸாம் பேப்பரில் இரண்டு முறை படிக்க வேண்டும் ஒரு முறை படித்தால் பத்தாது முதல் முறையே நான் படித்து எனக்கு புரிஞ்சிச்சு சார் அப்படின்னு சொன்னாலும் இரண்டாவது முறை படிக்க வேண்டும் திருப்பி சொல்லுங்க இது யாரோ ஒருத்தர் சரி சக்தி நீங்களே சொல்லுங்க நான் என்ன சொன்னேப்போ முதல் முறை நீங்கள் படித்து எனக்கு புரிஞ்சிருச்சு சார் கேள்வி என்று சொன்னாலும் இரண்டாம் முறையும் நீங்கள் படிக்க வேண்டும் சொல்லுங்க பார்க்கலாம் சார் ஒரே ஒரு தடவை கொஸ்டின் படித்து நம்மளுக்கு புரிஞ்சிருச்சுன்னு சொன்னாலும் அதை இன்னொரு தடவை படிக்க படிக்க வேண்டும் அந்த அளவுக்கு டைம் இருக்கும் அது டைம் பத்தாது சார் அப்படியெல்லாம் கிடையாது டைம் பத்தும் டைம் அதுக்கு அதுக்கு மீறியெல்லாம் இருக்கும் ஸோ நம்ம என்ன பண்ணுறோம் நம்ம குழந்தைங்க எல்லாம் சின்ன குழந்தைங்க தான் நீங்கள்லாம் ஒரு முறை படித்து புரிஞ்சிருச்சுன்னு சொல்லி போய் எழுத ஆரம்பித்து தப்பாக எழுதுறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது அது புரிஞ்சதை சரியாக புரியாமல் கொஞ்சம் தவறாக புரிஞ்சுட்டு போய் எழுதுறதுக்கு வாய்ப்புகள் இருக்கிறது இப்போ நான் ஒரு கேள்வி கேட்குறேன் பாருங்கள் இப்போ கேட்குறேன் இதிலிருந்தே தெரிஞ்சுக்கலாம் வாட் இஸ் யுவர் ஃபாதர் சக்தி மை ஃபாதர் இஸ் அ பிஸ்னஸ் மேன் சார் ஓகே இப்போ இந்த கேள்விக்கு சக்தி கரெக்டான ஆன்சர் சொல்லிட்டாங்க ஆனால் நான் எனக்கு தெரிஞ்ச ஒரு பத்து பேர் கேட்டால் எட்டு பேர் ராங்கான ஆன்சர் தான் சொல்லுவாங்க என்ன சொல்லுவாங்க தெரியுமா மை ஃபாதர்ஸ் நேம் இஸ் சக்தி வேல் அப்படிம்பாங்க அவர் பேர் சக்தி வேலாக இருந்தா அவர் சக்தி வேல் அவங்க என்ன நினச்சிட்டாங்க உங்கள் அப்பா பேர் என்னன்னு கேட்டிருக்கிறாருன்னு நினச்சிட்டு பதில் சொல்லிட்டாங்க ஆனால் இந்த சக்தி என்ன பண்ணியிருக்குது வாட் இஸ் யுவர் ஃபாதர்னு உங்கள் அப்பா என்ன பண்ணுறாருன்னு கேட்டிருக்காங்க அப்படின்னு தெளிவாக அது புரிஞ்சதுனால மை ஃபாதர் இஸ் அ பிஸ்னஸ் மேன் சொல்லிட்டாங்க நீங்கள் வேணா சக்தி உங்கள் ஸ்கூலில் போய் உங்கள் குழந்தை உன்னோட ஃப்ரெண்ட்ஸ் இருக்காங்க இல்லையா அவங்ககிட்ட இந்த கேள்வி கேட்டுப்பாரு அஞ்சு பேர்கிட்ட கேட்டீங்கன்னா மூணு பேர் தவறாக தான் பதில் சொல்லுவாங்க அதான் இது மாதிரி தான் ஒரு சின்ன ஒரு இது தான் சி உனக்கு அந்த கேள்வி க க கஷ்டம் இல்லை உங்களுக்கு ஆன்சர் தெரியும் இருந்தாலும் நம்ம தப்பாக எழுதிட்டு வருவோம் பிகாஸ் கேள்வி தவறாக புரிந்து கொள்வோம் அப்படின்னு அதே மாதிரி நவ் த டைம் இஸ் ஹாஃப் ஆஃப் பாஸ்ட் ஃபைவ் அப்படின்னு என்ன எவ்வளோ என்ன டைம் நவ் த டைம் இஸ் ஹாஃப் பாஸ்ட் ஃபைவ் Now the time is half past 5. அப்ப டைம் என்ன? 5:30. 5:30. ஆனா சிலர் என்ன பண்ணுவாங்கன்னா half past 5 அதுக்கு முன்னாடி 4:13 போட்டாலும் போட்டுருவாங்க. இந்த half past 5 அவங்களுக்கு தெரியும். அதுக்கு அப்புறம் 5 கடந்து 30 நிமிஷம் ஆச்சு அப்படினு தெரிஞ்சா கூட அந்த அவசரத்துல அந்த டீப் அண்டர்ஸ்டாண்டிங்ல சில குளறுபடினால நாலரை மணின்னு போட்டு வரவன்னு இருப்பான் அது ஆன்சரில் நாலரை மணி இருக்கும் அஞ்சரை மணி இருக்கும் ஆறரை மணி இருக்கும் எல்லாம் இருக்கும் அதில் தவறாக போட்டு வர்றதுக்கு வாய்ப்புகள் இருக்குது அது இது தான் சொல்கிறது கேள்வியை இரண்டு முறை படிக்க வேண்டும் முதல்ல என்ன சொன்னோம் நீங்கள் காம்ப்ரஹென்சிவ் டீப் அண்டர்ஸ்டாண்டிங் இருக்கணும் அந்த சப்ஜெக்டில் ரெண்டாவது எக்ஸாம் எழுதும் போது கேள்வியை இரண்டு முறை படிக்க வேண்டும் அடுத்து நீங்கள் எல்லாம் படிச்சு படிச்சிட்டீங்க நாளைக்கு எக்ஸாம் நாளைக்கு இல்லை ஒரு வாரம் கழிச்சு எக்ஸாம் சக்தி வந்து இன்றைக்கி எல்லாம் படிச்சிட்டாங்க ஆனால் அவங்களுக்கு எல்லா ச சாப்டரும் படிச்சிட்டேன் அப்படின்னு ஒரு ஒரு எண்ணம் இருக்கிறது ஆனால் ஒரு பத்து சாப்டர் ஒரு எட்டு சாப்டரில் நல்லா படிச்சிட்டாங்க ரெண்டு சாப்டரில் அப்படியே கொஞ்சம் அவ்வளோ ஒரு ஹாப்பியாக இல்லை ஏதோ ஒரு கேப் இருக்குதுன்னு நினைக்கிறாங்க அப்படின்ற மாதிரி தோணி இருக்குதா பத்து சாப்டர் இருக்குது எட்டு தரவாக இருக்கேன் அந்த ரெண்டில் கொஞ்சம் அவ்வளோ தரவாக இல்லை அப்படின்னு நினச்சிருக்கீங்களா அப்போ அந்த அப்போ என்ன பண்ணோம்னா அந்த கடைசி மூணு நாளோ அந்த எவ்வளோ நாள் இருக்கோ அந்த ரெண்டு சாப்டரில் உள்ள அந்த கேப்பை நீங்கள் ஃபில்லப் பண்ண வேண்டும் எங்கே உங்களுக்கு அது புரியாமல் இருக்குதோ அதை ஃபில்லப் பண்ண வேண்டும் இதுக்கு பேர் கேப் அனாலிசிஸ் என்ற பெயர் இதுக்கு என்ன பேர் கேப் அனாலிசிஸ் இருக்கு எங்கே கேப் இருக்குன்னு கண்டுபிடிச்சு ஓகே இந்த பாடத்தில் இந்த இடத்துல எனக்கு கேப் இருக்கு அதை நான் மீண்டும் படிப்பேன்
யாரோ ஒருத்தர் நீங்கள் நாங்கள் யூடியூப்பில் போய் பார்ப்போம் கூகுளில் போய் பா ஏதோ ஒன்று பார்த்து இல்லை புக்கே மறுபடியும் எல்லோரும் சேர்ந்து படிப்போம் ஆனால் அந்த கேப்பை ஃபில்லப் செய்வோம் அப்படிங்கிற ஒரு 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 என்ன சொல்கிறது ஒரு தீர்மானத்தோடு இருக்கணும் நம்ம என்ன பண்ணுறோன்னா ஒரு பத்து சாப்டருக்கு எட்டு தரவாக தெரியும் அந்த பத்தை படிச்சுட்டு அப்படியே அந்த அந்த ரெண்டில் சில சில கேப் இருக்குது அந்த கேப்பை ஃபில்லப் பண்ணாமையே போய் எக்ஸாம் எழுதுகிறோம் மறுபடியும் வந்து குவார்ட்டர்லி எழுதுகிறோம் ஆஃபேலி அதே மாதிரி கேப்பை ஃபில்லப் பண்ணாமையே எழுதுகிறோம் அப்புறம் முழு ஆண்டு தேர்வுக்கு முன்னாடி ரிவிஷன் டெஸ்ட்டாக அதில் முதல் ரிவிஷனும் அந்த கேப் ஃபில்லப் பண்ணாமல் எழுதுகிறோம் ரெண்டாவது ரிவிஷனும் கேப் ஃபில்லப் பண்ணாமல் எழுதுகிறோம் அதனால் உங்கள் மார்க் என்ன அந்த தொண்ணூறு தொண்ணூற்றஞ்சுக்கு மேலே நகர மாட்டேங்குது என்ன நகர்த்தினாலும் நகர மாட்டேங்குது நகருமா நகராது ஏன்னா அந்த கேப்பை நீங்கள் ஃபில்லப் பண்ணலை அந்த கேப் கேப்பாகவே இருக்குது ஆனால் மீண்டும் மீண்டும் தெரிஞ்சதையே படித்து 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 ஒன்றையே பத்து தடவை படிக்கிறது ஒன்றையே அஞ்சு தடவை படிக்கிறது ஆனால் அந்த கேப் மட்டும் ஃபில்லப் பண்ணுறதில்ல இதுதான் உள்ள உங்கள் 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 உங்களை மாதிரி உள்ள குழந்தைகளுக்கு நம்ம சொல்ல வேண்டிய விஷயம் நீங்கள் மீண்டும் மீண்டும் படிக்க வேண்டிய அவசியம் இல்லை ஏன்னா உங்களால் என்ன 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 மரத்தை இளம் மரம் மாதிரி உங்கள் மனசு எதை போட்டாலும் அதை அப்படியே கப்புன்னு பிடிச்சிக்கும் அப்படியே ஞாபகத்தில் வச்சுக்கும் அதனால் அது மறக்காது அதை போய் மீண்டும் மீண்டும் படிக்க வேண்டியதில்லை என்ன நீங்கள் மீண்டும் படிக்கணும்னா எங்கே நமக்கு புரியலையோ எங்கே கேப் இருக்கோ அதை தான் நீங்கள் ம மீண்டும் படித்து அந்த கேப்பை ஃபில்லப் செய்ய வேண்டும் இப்போ ஒரு கேள்வி கேட்குறேன் இப்போ நம்ம ஒவ்வொருத்தருக்கு இப்போ தனுஷ்கா இருக்காங்களா தனுஷ்கா இப்போ உங்கள் எந்த சப்ஜெக்டில் உங்களுக்கு எங்கே கேப் இருக்குன்னு ஃபீல் பண்ணுறீங்க சொல்லுங்கள் பார்க்கலாம் இருக்கு மாதிரி தெரியுது அப்படின்னு இந்த இந்த சப்ஜெக்டில் ஆ தகரடிக்கிற <laughs> அடுத்தது வேற யாரோ ஒரு குழந்தை சொல்லுங்க எந்த சப்ஜெக்ட்ல எங்க உங்களுக்கு குளறுபடி இருக்கிற மாதிரி இருக்குது மேக்ஸ் லைஃப் மேத்மெட்டிக்ஸ் சார் எதுங்க மேக்ஸ் லைஃப் மேத்மெட்டிக்ஸ் சயின்ஸ் சார் சரி இல்ல இல்ல மேக்ஸ்ல என்ன என்ன மேத்மெட்டிக்ஸ் லைஃப் லைஃப் மேத்மெட்டிக்ஸ் லைஃப் மேத்மெட்டிக்ஸ் ஒன்னு இருக்கா ஓகே அதுல உங்களுக்கு இருக்கு அது மாதிரி நீங்க நீங்களே இந்த கேள்வி கேட்டுக்குங்க இப்ப நான் வந்து கேட்க வேண்டாம் அப்பா கேட்க வேண்டாம் அம்மா கேட்க வேண்டாம் டீச்சர் கேட்க வேண்டாம் அவங்க அவங்களே கேட்டாலே உங்களுக்கு தெரியும் நமக்கு எங்கே கேப் இருக்கிறது அப்போ நீங்கள் என்ன பண்ணணும் இந்த லீவ் மாதிரி வர்ற டைமில் அந்த கேப்பை ஃபில்லப் பண்ண வேண்டும் கேப்பை ஃபில்லப் பண்ணாமல் இருந்து என்ன ஆகும் அந்த படகு மாதிரி சின்ன ஓட்டையிலே தண்ணி வந்து அப்புறம் நீங்கள் மூழ்கிடுவீங்க அதாவது மார்க் நிறைய வாங்க முடியாது அந்த கேப்பை ஃபில்லப் செய்ய வேண்டும் அப்போ அதுக்கு கேப் எங்கே இருக்குன்னு தெரியணும் எந்த சப்ஜெக்டில் எந்த பாடத்தில் எனக்கு தெரியாது இல்லை கொஞ்சம் அவ்வளோ கம்ஃபர்டபுளாக இல்லை அப்படின்னு நீங்கள் கண்டுபிடித்து அது பண்ண வேண்டும் இந்த லீவில் நீங்கள் எல்லோரும் பண்ணுவீங்களா வாய்ப்புகள் ரொம்ப அதிகம் ஓகே இதை பண்ணணும் அடுத்தது அடுத்து என்ன பண்ணணும் நம்ம இப்போ சொல்கிறது எல்லாமே என்ன நூற்றுக்கு நூறு வாங்குவதற்கு என்னென்ன வழிகள் நீங்கள் பண்ணிக்கணும் அப்படின்னு முதல்ல என்ன சொன்னோம் நீங்கள் வந்து அந்த எல்லாமே தரவாக படிக்கணும் காம்ப்ரிஹென்சிவ் தரவாக அண்டர்ஸ்டாண்டிங் வேணும் ரெண்டாவது வந்து இந்த கேப் அனாலிசிஸ் செய்ய வேண்டும் மூன்றாவது எரர் அனாலிசிஸ் செய்யணும் எரர் இஆர்ஆர்ஓஆர் எரர்னா தவறு மிஸ்டேக் அந்த எரர் அனாலிசிஸ் செய்ய வேண்டும் இப்போது ஒரு நீங்கள் போய் பரிசோதிட்டு வரீங்க இங்கே வந்தோன்னே அப்போ வந்தோடனே தெரியுது ரெண்டு இடத்துல நீங்கள் கோட்டை விட்டிங்க அதனால் எனக்கு தொண்ணூத்தெட்டு தான் வரும் அப்படின்னு ஒரு முடிவுக்கு வந்துட்டீங்க ரெண்டு இடத்துல ரெண்டு மார்க் கோட்டை விட்டிங்க அந்த ரெண்டு மார்க் எங்கே கோட்டை விட்டேன் அப்படின்னு கண்டுபிடிக்கணும் ஒரு மார்க்கு வந்து நான் வந்து எடுத்து எழுதும்போது தப்பாக எழுதிட்டேன் இருபத்தொன்று ஆன்சரு எடுத்து எழுதும்போது பன்னெண்டுன்னு எழுதிட்டேன் சார் அதனால் ஒரு போகலாம் இல்லை கேள்வியே தப்பாக புரிஞ்சிட்டேன் கேள்வியை நான் ரெண்டு முறை படிக்காததுனால நான் தப்பாக புரிஞ்சிட்டேன் அதனாலையும் அந்த அதனால் கேள்வியை தப்பு தப்பாக புரிஞ்சு எல்லாம் இப்போ ஒரு கேள்வி கேட்குறாங்க இந்தியாவின் தலைநகரம் எது எது இந்தியாவின் தலைநகரம் அதை பற்றி சரி அதை பற்றி ஒரு சிறு குறிப்பு வரைக இந்த கேள்வி ஆனால் நம்ம தனுஷ்கா முந்திரி கொட்டை மாதிரி என்ன பண்ணிடுச்சு தமிழ்நாட்டின் தலைநகரம் எதுன்னு நினச்சிட்டு சென்னை பெற்று அஞ்சு வரி எழுதிட்டு வந்துருச்சு யாரு தனுஷ்கா 
கேள்வி கேட்டது இந்தியாவின் தலைநகரம் தனுஷ்கு எழுதிட்டு வந்தது சென்னையின் தலைநகரம் சென்னையின் தலைநகரம் அழகாக எழுதியிருக்குது அதுக்கு ஒன்று தப்பில்லாம் எழுதியிருக்குது ஆனால் ஆசிரியர் என்ன போடுவார் மூட்டை தான் போடுவார் ஜீரோ தான் போடுவார் ஏன்னா நீ கேள்வியை தவறாக புரிந்து கொண்டாய் உனக்கு ரெண்டுக்கும் ஆன்சர் தெரியும் ஆனால் நீ தே கேள்வியை தவறாக புரிந்து கொண்டதால் நீங்கள் இப்போ மார்க் வாங்கலாம் அதனால் அந்த எரர் அனாலிசிஸ் பண்ணும் எங்கே எனக்கு அந்த அஞ்சு மார்க் போச்சு எங்கே அந்த பத்து மார்க் போச்சு எங்கே அந்த இருபது மார்க் போச்சு அப்புறம் சிலர் என்ன பண்ணுவாங்கன்னா கடைசி அந்த பத்து மார்க் கொஸ்டின் இருக்கு இல்லையா கடைசி பத்து மார்க் கொஸ்டினா அஞ்சு மார்க் கொஸ்டின் உங்களில் முதல்ல எடுத்துட்டு ஒரு மார்க்கு அப்புறம் ஒரு ரெண்டு மார்க்கு அப்புறம் ஒரு மூணு மார்க்கு அப்புறம் கடைசி அஞ்சு மார்க்கு இவங்க என்ன பண்ணுவாங்கன்னா முதல்ல இந்த ஒரு மார்க்கு வெறும் டிக் அடிக்கிறதோ அது மாதிரி போ போட ஒன் வேர்ட் ஆன்சர் ரெண்டு மார்க்குக்கு இவங்க ப பக்கம் பக்கமாக எழுதுவாங்க மொத்தமாக ஒரு அஞ்சாறு லைன் எழுதுனா போதும் ஆனால் இவங்க ரெண்டு பக்கம் எழுதுவாங்க ஏன்னா எல்லாம் தெரியும்னு சொல்லிட்டு அங்கே எல்லாம் ப்ரூவ் பண்ணுறதுக்கு எனக்கு எல்லாம் தெரியும்னு எழுதுவாங்க ஆனால் ரெண்டு மார்க்குக்கு ஒரு ஆறு ஏழு லைன் எழுதுனா போதும் மூணு மார்க்கு அப்படி தான் ஒரு பத்து பாஞ்சு லைன் எழுதணும் அஞ்சு மார்க்குக்கு ஒரு பக்கம் ஒன்றரை பக்கம் எழுதணும் இவங்க என்ன பண்ணுவாங்க முதல்லாம் டைம் செலவு பண்ணிட்டு அஞ்சு மார்க் வந்தோன்னா ரெண்டே லைன் எழுதிட்டு வருவாங்க சில குழந்தைங்க மூணே லைன் எழுதிட்டு வருவாங்க அப்போ மார்க் கிடைக்குமா எனக்கு <laughs> 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 அடுத்த முறை எழுதும்போது அந்த எரர் நடக்காமல் நீங்கள் பார்த்துக்கலாம் அப்புறம் கேள்வியில் நாட்டுன்னு போட்டிருப்பாங்க விச் இஸ் நாட் அப்படின்னு கூட ஆனால் இவங்க படிக்கும்போது அந்த நாட்டை மிஸ் பண்ணிவிடுவாங்க மாற்றி படிச்சிருவாங்க இங்கே வந்து எல்லாம் பக்கம் பக்கமாக எழுதி எல்லாம் தப்பாக எழுதியிருப்பாங்க இது மாதிரி நான் நடக்கிற ரொம்ப சர்வசாதாரணமாக குழந்தைங்க இந்த மாதிரி தவறு பண்ணி மார்க்கை லூஸ் பண்ணுறது பார்த்துருக்கோம் அப்போ நம்ம இப்போ இன்றைக்கி என்னென்னலாம் சொன்னோம் ஒன்று நீங்கள் காம்ப்ரிஹென்சிவாக படிக்கணும் டீப் அண்டர்ஸ்டாண்டிங்னு சொல்கிறோம் ரெண்டாவது வந்து கேப் எங்கே இருக்குன்னு கண்டுபிடிச்சி அந்த கேப் அனாலிசிஸ் செய்ய வேண்டும் மூன்றாவது எரர் அனாலிசிஸில் நீங்கள் எங்கே எரர் எதனால் எரர் எப்படி அதை கண்டு அதை வந்து சால்வ் பண்ண கண்டுபிடிக்கணும் நாலாவது சார் ஒரு ஃபார்முலாவில் எனக்கு புரிய மாட்டேங்குது சார் அப்படின்னு சில கேள்விகள் சில கொஸ் குழந்தைகள் சொல்லுவாங்க ஃபிசிக்ஸ்லேயோ இல்லை கெமிஸ்ட்ரிலேயோ சயின்ஸ்லேயோ அல்லது கணிதத்திலோ இந்த ஃபார்முலாவே புரிய மாட்டேங்குது சார் ரொம்ப விளக்கண மாதிரி இருக்குது அப்படின்பாங்க அப்போ என்ன பண்ணணும் ஃபார்முலா இல்லாமல் அப்படியே நீங்கள் பண்ண பழகிட்டு ஒரு நாலஞ்சு ப்ராப்ளம் ப ப்ராப்ளம் ஃபார்முலா இல்லாமையே போட்டுட்டு அப்புறம் போய் ஃபார்முலாவை நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா அந்த ஃபார்முலா ஈஸியாக தெரியும் இப்போ உங்கள் அம்மா இப்படி சொல்கிறாங்க கோலம் போடுவது எப்படி அப்படின்னு ஸ்டெப் ஒன் ஸ்டெப் டூ ஸ்டெப் த்ரீ ஸ்டெப் ஃபோர் ஸ்டெப் ஃபைவ் அப்படின்னு ஒரு பத்து ஸ்டெப் கொடுத்துருக்காங்க நீங்கள் அதை கடம் அடிச்சு ஓ இந்த ஸ்டெப் ஒன் ஸ்டெப் ஒன் அப்படியெல்லாம் பண்ணி முதல்ல புள்ளி வைக்கணும் அப்புறம் அது பண்ணும் இல்லை ஆனால் அதை விட்டுட்டு நேரம் ஒரு தப்போ ரைட்டோ ஒரு கோலம் போட்டுட்டு ஒரு ஃபஸ்ட் டைம் கொஞ்சம் தப்பாயிரும் ரெண்டாவது தடவை ஒரு தப்பாக இருக்கும் மூணாவது தடவை கொஞ்சம் கரெக்டாக இருக்கும் நாலாவது தடவை பக்காவாக போட்டுருவீங்க இப்போ வந்து அந்த ஸ்டெப்ஸ் எல்லாம் படிச்சு பாருங்கள் ஈஸியாக இருக்குமா இருக்காதா அதுதான் அதே தான் சப்ஜெக்ட்லேயும் பண்ணணும் சப்ஜெக்ட்லேயுமே எடுத்தோடனே ப்ரா அந்த ஃபார்முலா படித்து ஃபார்முலாவை அப்ளை பண்ணோம்னு சொல்லி அந்த ஃபார்முலாவையே மனசில் வச்சு அப்ளை பண்ணக்கூடாது முதல்ல ஃபார்முலா இல்லாமல் அதை படித்து அதை புரிந்து கொண்டு அதை எப்படி செய்கிறதுன்னு தெரிஞ்சிட்டோம்னா அதுக்கப்புறம் ஃபார்முலாக்கு வாங்க ஃபார்முலா கண்டிப்பாக வேணும் ஆனால் எப்படி படிப்பது அப்படின்னா முதல்ல அதை படிச்சுட்டு அப்புறம் தான் ஃபார்முலாவுக்கு வரும் இப்போ ஒன்றும் இல்லை ஒரு உதாரணத்துக்கு இப்போ நமக்கு எல்லோரும் எட்டாம் வகுப்பு படிக்கிறீங்க இல்லையா உங்களுக்கு இங்கிலீ ஆங்கிலம் சரளமாக பேச வருமா எல்லாருக்கும் இல்லை இல்லை ஒன்று ரெண்டு பேருக்கு வரும் எல்லாருக்கும் வருமா எல்லாருக்கும் வரல எல்லாருக்கும் வரல தவறாக தான் பேசுவீங்க எனக்கு தெரியும் ஓகே பரவாயில்ல உங்கள் லெவலுக்கு நீங்கள் எஸ்ன்னு சொல்கிற ஒரு சந்தோஷம் தான் ஆனால் தமிழ் நல்லா அழகாக பேசுவீங்களா அதே தமிழ் மட்டும் அழகாக பேசுறீங்க ஆங்கிலம் கொஞ்சம் தடுமாறுறீங்க எடுத்து <laughs> 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 ஒன்னு படிக்கல எடுத்தோடனே அம்மா அப்பான்னு அப்படியே கத்த ஆரம்பிச்சிங்க இல்லையா பாப்பாவா இருக்கும்போது தா தா அப்படின்னு கத்திருப்பீங்க அம்மா அப்படி கத்தி அப்படிதான் சொன்னீங்க 
ஆல்பெட்டுமா <laughs> வேர்ட் சென்டென்ஸ் ரைம் இப்போ நாங்க உல்டா போறோம் உல்டா போனா தப்ப கஷ்டமா தான் இருக்கும் எஸ் சார் அத தி ரீசன் அது வந்து நம்ம இது படிப்பு எஜுகேஷன் சிஸ்டத்துல உள்ள ஒரு கொளறுபடி அது இன்னும் சில அத கொஞ்சம் கொஞ்சம் மாத்த ட்ரை பண்றாங்க அதனால தான் இந்த LKG UKG ப்ரீ கேஜில எல்லாம் கத்த விடுறாங்க எல்ல கத்திங்க எல்ல ரைம்ஸ் எல்ல கத்திங்க பா பா பிளாக் ஷீப் ரெயின் ரெயின் கோ அவே அப்படி எல்லாம் கத்துறாங்க கத்துறங்களா நூறுக்கும் <laughs> தினம் ஒரு மணி நேரம் படித்தா போதும் அதாவது அந்த வீட்டு பாடத்தோட அது படித்தாவே நீங்கள் நூற்றுக்கு நூறு கன்ஃபார்ம்டு பார்க்கலாமா அரை அரை ஆண்டில் யார் யாரெல்லாம் நூற்றுக்கு நூறு வாங்குறாங்கன்னு பார்த்துடலாமா ஓகே ஓகே வெரி குட் ஓகே இந்த ஒரு ஸ்மால் இன்ட்ரடக்ஷனோட நம்ம இப்போ கிளாஸுக்கு போயிடலாம் நம்ம கிளாஸில் கொஷின் பேப்பருக்கு போய் அப்புறம் அது பார்த்துடலாம் ஸோ நம்ம மேத்ஸ் பார்த்துட்டு இருந்தோம் அந்த மேத்ஸ்லேயே கொஞ்சம் கண்டினியூ பண்ணலாம் இந்த மேத்ஸ்லேயே இன்னும் கொஞ்சம் கண்டினியூ பண்ணலாம் கொஞ்சம் தான் பார்த்தோம் இன்னும் நிறைய அதில் இருந்தது இதெல்லாம் பார்த்துட்டோம் இதெல்லாம் பார்த்துட்டோம் இதெல்லாம் பார்த்துட்டோம் இது கூட பார்த்தாச்சு ஆ இங்கேருந்து பார்த்தோம் த மீன் அது அதாவது முதல் பத்து இயல் எண்களின் சராசரி இது பார்த்தாச்சு பார்த்தாச்சு அடுத்தது பார்க்கல த யூனிட் டிஜிட் ஆஃப் தெரிதா இல்ல இல்ல இன்ன நான் இது பண்ணல இல்ல ஸ்கிரீன் தெரியுதா இல்ல இல்ல ஷேர் ஏ பண்ணாமே நான் பார் ஷேர் பண்ணாமே ஸ்கிரீன் ஷேர் பண்ணா தான் தெரியும் ஒரே நிமிஷம் இருங்க இப்ப பாருங்க நூத்தி அஞ்சு கேள்வி யாராவது படிங்க பாக்கலாம் இப்போ முதல்ல இருக்கு அதுல எது யூனிட் டிஜிட் என்ன நம்பர் இதுல யூனிட் டிஜிட் எது என்னோட்டி <laughs> பெருக்கு <laughs> ஒரு யூனிட் டிஜிட் ஏதோ ஒரு பெரிய பெரிய நம்பர் வரும் அந்த கடைசி நம்பர்ல அந்த யூனிட் டிஜிட் எவ்வளவுன்னு கேட்கறாங்க அது என்னவாக அது என்னவாக இருக்கும் என்று கேட்கிறார்கள் ஒன்றாம் இடத்தில் வரக்கூடிய எண் எது சொல்லுங்க ஏதோ ஒன்று சொல்லுங்க அப்புறம் பார்க்கலாம் உங்க 
அதான் நம்ம இதெல்லாம் இதெல்லாம் நமக்கு தெரியும் ஆனால் நமக்கு அது காம்ப்ரிஹென்சிவாக நாங்கள் நம்ம படிக்கல சார் ஜீரோ ஜீரோன்னு யாரோ ஒரு சொல்கிறாங்க யார் சொன்னது இது சக்தி சக்தி ஏன் ஜீரோ சொன்னீங்க ஏதோ காரணம் இருக்கணும் இல்ல சார் இது எல்லாத்தையும் மல்டிப்ளை பண்ணி பார்த்தா சார் ஆ ஓ அதுக்குள்ள மல்டிப்ளை பண்ணி பாத்துட்டீங்க அதுக்கு எஸ் சார் ஓ டேங்க அப்பா அதுக்குள்ள எப்படி இதுலயா கால்குலேட்டர் யூஸ் பண்ணியா ஆ சார் இல்ல இதுலயே பாத்து அப்ப ஜீரோ வந்துது ஓகே இது ஒரு மெத்தட் இது தப்பு இல்ல இந்த மெத்தட் இஸ் கரெக்ட்டான இது கொஞ்சம் நீங்க கால்குலேட் பண்ணும்போது தப்புன்னா பண்ணிடுவீங்க எந்த ஒரு நம்பரும் அதை வந்து ஒரு ஜீரோவால் ஜீரோவில் முடிகிற ஒரு நம்பரால் மல்டிப்ளை பண்ணால் கடைசி இது ஜீரோ தான் வரும் சரியா இப்போ ஐம்பத்தி ஆறு இன்ட்டு முப்பது கடைசி டிஜிட் என்ன வரும் யூனிட் டிஜிட் என்ன வரும் ஒரு லட்சத்தி இருபத்தி நாலாயிரத்தி ஐநூற்றி அறுபத்தெட்டு இன்ட்டு முந்நூறு உதாரணம் என்ன சொல்லலாமா இப்போ ஒரு ஏதோ ஒரு நம்பர் ஐநூற்றி அறுபத்தொம்பது இன்டு டூ ஐநூற்றி அறுபத்தி ஒம்பது இன்டு டூ அப்படின்னு போட்டால் எதை ரெண்டாக மல்டிப்ளை பண்ணாலும் அந்த யூனிட் டிஜிட் வந்து எய்தர் ரெண்டாக இருக்கலாம் நாலாக இருக்கும் ஆறாக இருக்கும் எட்டாக இருக்கும் இதே இப்போ ஜீரோவாக இருக்கும் கரெக்டு தானே இதை அஞ்சில் தான் ஏதோ இருக்கும் இதை இந்த மாதிரி நீங்கள் ஒவ்வொரு நம்பருக்கும் இதை நீங்கள் கொஞ்சம் ஓசம் பண்ணி பார்த்தீங்கன்னா ஒரு சில எண்கள் தான் யூனிட் டிஜிட்டில் வரும் அதை நீங்கள் கொஞ்சம் கொஞ்சம் அது ஒரு ஒரு விளையாட்டை பண்ணி நீங்கள் கொஞ்சம் அதை அதை பழகிட்டீங்கன்னா இந்த மாதிரி கொஸ்டனில் ஈஸியாக இருக்கும் ஓகே அடு அடுத்தது அடுத்த கேள்வி நம்ம பார்த்துடலாம் அடுத்த கேள்வி ஆ சொல்லுங்கள் ஆன்சர் வந்து ஆயிரத்தி நூற்றி முப்பத்தி எட்டு சார் எட்டில் முடியுது எதில் அந்த ஐநூத்தி அறுபத்தி ஒன்பது இன்டு ரெண்டுக்கு ஆன்சர் வந்து ஆயிரத்தி நூத்தி முப்பத்தி எட்டு சார் எட்டு முடியுது ஓகே ஓகே அந்த கொஸ்டனுக்கா சரி 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 ஸோ நீங்க ஒவ்வொன்றுக்கும் நீங்க முடிகிற அப்ப மூணுல மூணாவது மல்டிப்ளை பண்ண எதுல எல்லாம் முடியும் அப்படிங்கிறாங்க கரெக்டா டூ வருமா டூ வருமல்ல ஃபோர் இன் த்ரீ டூ ஃபோர் இன் த்ரீ வருமல்ல ஃபோனில் வந்து இப்போ இப்போ வயசு இப்படி பாருங்க ஓகே த்ரீ வேண்டாம் மல்டிப்ளை பண்ணா அந்த யூனிட் டிஜிட் என்னவா வரும் ஃபைவால் மல்டிப்ளை பண்ணா யூனிட் டிஜிட் என்னவாக வரும் என்ன கடைசியா வரும் யூனிட் டிஜிட் என்ன வரும் இல்லை டென்த் டிஜிட் என்ன வரும் ஹண்ட்ரட் டிஜிட் என்ன வரும் அப்படின்னு நீங்கள் எல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் ராமானுஜத்தை மீறி ஒரு குட்டி ராமானுஜர் அவங்க உங்கள் ஸ்கூலில் உருவாகிடுவர் உங்கள் உங்கள் வடிவத்தில் ஸோ இதெல்லாம் நீங்கள் பண்ணுங்கள் ஃப்ரீயாக இருக்கும்போது ஓகே அடுத்த கேள்வி பார்த்துடலாம் நூற்றி ஆறாவது கேள்வி யாரோ படிங்க ஒரு ரோலோட லென்த் பதினெட்டு எயிட்டீன் த்ரீ பை ஃபோர் மீட்டர் அப்போ ஃபோர் அண்ட் ஒன் தேர்டோட ரோல் வந்து எவ்வளோ நீளம் இருக்கும் இப்போ எயிட்டீன் த்ரீ பை ஃபோரை வந்து நீ சிம்பிளிஃபை பண்ண எவ்வளோ வரும் எயிட்டீன் இன்ட்டு ஃபோர் செவன்டி டூ ப்ளஸ் த்ரீ செவன்டி ஃபைவ் பை ஃபோர்னு எழுதலாமா அப்படிதான் எழுதுவீங்க உங்க ஸ்கூல்ல பாருங்க 
அதை எழுதுனா தேர்ட்டீன் பை ஃபோர் எழுதலாமா பாருங்கலாம் <laughs> நீங்களே பண்ணுங்க புரியல <laughs> வருது <laughs> 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 வேறு <laughs> என்ன தப்பு பண்ணிருக்கோம் பாருங்க ஏதோ தப்பு பண்ணிருப்போம் என்ன தப்பு பண்ணிருக்கோம் பாருங்க பதினெட்டு இன்ட்டு பதினெட்டு மூணு பை நாலு எவ்வளவு முப்பத்தி ரெண்டு மிச்சம் மூணு எழுபத்தி ரெண்டு எழுபத்தி அஞ்சு பை நாலு கரெக்டா செவன்டி ஃபைவ் பை ஃபோர் அது கரெக்டா அப்புறம் அந்த போர் ஒன் பை த்ரீ அது 13 பை 4 கரெக்ட்டா எஸ் சார் அப்ப 75 13 எவ்வளவு வருது பாருங்க 13 பை 3 தான சார் வரணும் ஆமா 13 பை 3 தான் வரணும் sorry sorry sir அத நான் ஏதோ மிஸ்டேக் பண்ணேன் 13 பை 3 அப்ப 975 டிவைடட் பை 12 போடுங்க கரெக்ட் அது இங்க தப்பு பண்ணிட்டேன் பாருங்க 975 டிவைடட் பை 12 என்ன வருது வருதான் இப்போ இந்த ஆன்சரில் இதில் என்ன பிரச்சனை என்ன ஐ வில் டெல் யூ இப்போ இது வந்து ரொம்ப ஆன்சரில் ரொம்ப க்ளோஸாக இருக்குது எயிட்டி ஒன் ஒன் பை ஃபோர் எயிட்டி ஒன் பை ஃபோர் எயிட்டி ஒன் பை டூ எயிட்டி ஒன் பை டூ ரொம்ப க்ளோஸாக இருக்குது இது இது விடுத்து இப்போ ஆன்சர் இப்படி இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்க எயிட்டி ஒன் ஒன் பை ஃபோர் நைன்ட்டி ஒன் ஒன் பை ஃபோர் ஹண்ட்ரட் அண்ட் ஒன் ஒன் பை ஃபோர் ஹண்ட்ரட் அண்ட் டுவெண்ட்டி ஒன் ஒன் பை ஃபோர் அப்படின்னா நீங்கள் கண்ணை மூடிட்டு இந்த இந்த எயிட்டீன் இன்ட்டு எங்கள் இதுக்கு இந்த எயிட்டீனும் இந்த ஃபோரையும் ஆட் மல்டிப்ளை பண்ண எவ்வளோ வருது 
எல்லாரும் <laughs> 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 தெரியுமா தெரியாதா பண்ணுங்க பாக்கலாம் கரெக்டா நான் ஒரு மினிட்ஸ்ல வந்துடுறேன் பண்ணுங்க சக்தி லைன்ல இருக்கியா ம் இருக்க பா சக்தி இந்த பிரணிக்க வர அந்த என்னமோ சுத்திக்கிட்டு எனக்கு புக்க காப்பிட்டு தாண்டே இருக்கா நான் வேற இந்த ஊர்ல இருக்கறேன் எப்படி தரது எப்படி தரதுன்னு கேக்குறா எதுவுமே சொல்லவே மாட்டேங்கறேன் எனக்கு புக்க வேணும் வேணும்ட்டே இருக்கா உங்க அம்மா போன்ல சார் வந்து மேக்ஸ் சயின்ஸ் மேம் வந்து PDF அம்ச்சு விட்டுருப்பாங்க அத வெச்சு பக்கா கால்்குலேட் பண்ணிக்க சொல்லுவாங்கல நான் அப்படி தான் சொன்னேன் போட்டுங்க <laughs> என்ன ஆன்சர் வருது இந்த கணக்கு போடுறது ரொம்ப டைம் எடுக்குமா மற்ற கணக்கு கம்பேர் பண்ணும்போது டைம் அதிகமா இருக்குமா இருக்காதா எஸ் சார் அப்ப ஒரு கணக்கு இதுக்கு ஒரு மார்க் தான் மற்ற கணக்கு ஒரு மார்க் தான் ஆனா இந்த கணக்கு டைம் நிறைய எடுக்குது மற்ற கணக்கு டைம் எடுக்கல அப்படின்னு என்ன அர்த்தம் இந்த கணக்கை நீங்க விட்டுட்டு போயிடணும் முதல்ல விட்டுட்டு போய் மற்ற கணக்கெல்லாம் போட்டு முடிச்ச பிறகு டைம் இருந்தா இந்த கணக்குக்கு வரணும் புரியுதா இந்த மாதிரி கொஞ்சம் எந்த கணக்கு எனக்கு தெரியும் ஆனால் ரொம்ப டைம் எடுக்கும் ரொம்ப கேல்குலேஷன் பண்ணணும் ரொம்ப கேல்குலேஷன் பண்ணால் நான் எனக்கு த தவறுகள் வருவதற்கு வாய்ப்புகள் அதிகம் அப்படி இருக்கிற இடங்களில் வந்து அந்த கணக்கு குட் பாய் என்ன சொல்லணும் ஒரு குட் பாய் சொல்லிட்டு அடுத்த கணக்கு போயிட்டு மற்றதெல்லாம் முடிச்சுட்டு மீண்டும் டைம் இருந்தால் அந்த கணக்கு வரலாம் எங்கே எக்ஸாமில் ஆனால் நம்ம இங்கே அப்படி இல்லை நம்ம இங்கே போட தான் போகிறோம் இங்கே என்ன பண்ண போகிறோம் போடதான் 
அப்புறம் ஒரு மூணுனா ஒம்பது அப்போ டுவெண்ட்டி ஒன் பை சிக்ஸ் வருமா சாரி டூ எட்டு எட்டு இது ஒரு ஒம்பது செவன்டீன் பை சிக்ஸ் வருதா ஃபோர் பை த்ரீ ப்ளஸ் த்ரீ பை டூ எவ்வளோ வருது ஃபோர் பை த்ரீ ப்ளஸ் த்ரீ பை டூ எவ்வளோ வருது சொல்லுங்க செவன்டீன் பை சிக்ஸ் வருதா ஓகே அதை அப்படியே வச்சுங்க அடுத்த பிராக்கெட்டுக்கு போங்க இப்போ அடுத்த பிராக்கெட்டில் மைனஸ் ஃபைவ் பை த்ரீ டிவைடட் பை தேர்ட்டி பை டுவெல் அப்படின்னா மைனஸ் ஃபைவ் பை த்ரீ இன்ட்டு டுவெல் பை தேர்ட்டின் எழுதிக்கலாமா அதை அப்படியே உள்டா பண்ணி இன்ட்டு பண்ணிக்கலாமான்னு கேட்குறேன் ஆ இப்போ போடுங்க எவ்வளோ வருது அது அதாவது அது வந்து ஃபோர் பை சிக்ஸ் டூ பை த்ரீ எழுதலாமா வருது <laughs> பாருங்க <laughs> 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 எழுதலாம் <laughs> அப்போ என்னென்ன போட்டுக்கோ செவன்டீன் பை சிக்ஸ் மைனஸ் டூ பை த்ரீ ப்ளஸ் நைன் பை ஃபோர் இதை மூணையும் நீங்கள் சிம்பிளிஃபை பண்ணுங்க எல்சிஎம் பன்னெண்டு எடுத்துங்க எல்சிஎம் பன்னெண்டு வரும் எவ்வளோ வருது செவன்டீன் பை சிக்ஸ் மைனஸ் டூ பை த்ரீ ப்ளஸ் நைன் பை ஃபோர் சார் ஒன் பை டுவெல் ஒன் பை டுவெல்வா நல்லா பாருங்க மேலே தேர்ட்டி ஃபோர் மைனஸ் எயிட் ப்ளஸ் டுவெண்ட்டி செவன் வரும் கீழே டுவெல் வரும் கரெக்டு மேலே என்ன வரும் பாருங்க மைனஸ் பை டுவெல் அது ஆப்ஷன் த்ரீ தான் ரைட் ஆன்சர் இப்போ இதுக்கு இவ்வளோ மெனக்கெடணும் ஒவ்வொரு டப்பாவாக கண்டுபிடிச்சி மூணு டப்பா மூணு தனியாக கண்டுபிடிச்சி அப்புறம் எல்லாம் ஆட் பண்ணி அது எல்சிஎம் எடுத்து எல்லாம் பண்ணி அதில் மைனஸ் எல்லாம் கரெக்டாக பார்த்து பண்ணும்போது குழந்தைகள் நீங்கள் தவறு செய்வதுக்கு வாய்ப்புகள் ரொம்ப ரொம்ப அதிகம் இந்த மாதிரி கேள்வி வந்தால் அதுக்கு என்ன பண்ணணும் குட் பை சொல்ல வேண்டும் எக்ஸாமில் குட் பை சொல்லி எல்லா கேள்வி பண்ண பிறகு டைம் இருந்தால் மட்டும்தான் வரணும் இதை பார்த்தோடனே தெரிஞ்சுக்கணும் அட் டே இந்த ஆள் இந்த கேள்வியை நம்மளை ஏமாத்திர கேள்வி அதுக்கென்னே கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்னு உங்களுக்கு ம மண்டலை யோசனை யோசனை பண்ணணும் யோசனை வரணும் சரியா என்ன என்ன ஆகும்னா குழந்தைகள் இந்த கேள்வியை உள்ளே புகுந்து ஒரு கை பார்த்துட்றேன்னு சொல்லி கை பார்த்து இதுலேயே பத்து நிமிஷம் செலவு பண்ணி அப்புறம் வெளியே வந்தால் அதுக்குள்ளே பத்து நிமிஷம் வேஸ்டாக போயிடும் அப்போ நம்பர் ஆஃப் கேள்வி எழுதுறது உன்னால் அந்த தொண்ணூறு கேள்வி எழுத முடியாது வெறும் எழுபது கேள்வி எழுதிட்டு வந்துட்டு அப்புறம் எழுது எழுதி வந்தாவே அப்போ உங்களுக்கு இப்போ வாய்ப்புகளுக்கு பரிச்ச பாஸ் பண்ணுற வாய்ப்பு குறைஞ்சி போயிடும் சரியா அதனால் நீங்கள் டைமும் வேஸ்ட் பண்ணக்கூடாது டைம் வேஸ்ட் பண்ணணும் ஒரு ஒரு கேள்வி செய்யணுமா செய்யக்கூடாதா என்பது அந்த கேள்வி எவ்வளோ டைம் எடுக்குங்கிறத பொறுத்து இருக்கிறது அதை அது அதெல்லாம் நீங்கள் மனசில் வச்சுக்கணும் ஸோ இது வந்து எக்ஸ்பீரியன்ஸில் தான் வரும் 
இது வந்து இப்போ நான் சொல்கிறது அவ்வளோ ஈஸியாக வராது எக்ஸ்பீரியன்ஸு இப்போ என்ன மாதிரி கொஞ்சம் நிறைய எக்ஸ்பீரியன்ஸ் நிறைய ப்ராப்ளம்லாம் போடும்போது எங்களுக்கு எக்ஸ்பீரியன்ஸில் வந்துடும் அது வரணும் வந்தால் நல்லது அடுத்தது பாரு நூற்றி எட்டு இந்த ஒரு கேள்வியோடு முடிச்சுக்கலாம் ஏ பி சி இஸ் எ பித்தாகரன் ட்ரிப்ளெட் ஏ ஈக்குவல் டு எம் ஸ்கொயர் மைனஸ் என் ஸ்கொயர் பி ஈக்குவல் டு டூ எம்என் தென் சி இஸ் இது ஒரு பித்தாகரஸ் இதுன்றாங்க அப்படின்னா சி வந்து என்னவாக இருக்கணும் பித்தாகரஸ்னா ஒரு ரெண்டு இதை ஸ்கொயர் பண்ணால் அதை ஆட் பண்ணால் மூணாவது வரணும் இருக்கும்ார்கள் <laughs> ஹலோ கேசவமூர்த்தியர் கேசவமூர்த்தி பேசுகிறேங்க ஒன்றும் வேண்டாமா இப்போ குழந்தைகளா இந்த கேள்வி கொஞ்சம் ரொம்ப டஃப்பான கேள்வியை நம்ம அப்புறம் அப்புறம் பார்த்துக்கலாம் நூற்றி எட்டையும் நம்ம இப்போ ஸ்கிப் பண்ணுறோம் குட் பாய் சொல்லியாச்சு நூற்றி ஒம்பது பாருங்க த நம்பர் ஆஃப் நேச்சுரல் நம்பர்ஸ் லையிங் பிட்வீன் நைன் ஸ்கொயர் அண்ட் டென் ஸ்கொயர் நைன் ஸ்கொயர் எவ்வளோ நூறுக்கும் நம்ம மீண்டும் நாளை இதே பதினோரு மணிக்கு நம்ம மீட் பண்ணலாம் ஏன்னா கரெக்டான லிங்க்